ഹായ് ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ കോമേഴ്സ് സ്മാർട്ട് സ്റ്റഡി മൈ സെൽഫ് മുഹമ്മദ് യൂനിസ് ലെക്ചർ ഇൻ കോമേഴ്സ് ടുഡേ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് ദി കോസ്റ്റ് കൺട്രോൾ ഫീച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് കോസ്റ്റ് കൺട്രോൾ If video is not uh, lengthy, I will also explain the disadvantages of cost control. So without further delay, let's start today's topic. The first topic that is features or characteristics of cost control. So cost control is a feature of the cost control. The first one is the cost control is the part of cost management. సో కాస్ట్ మేనేజ్మెంట్ అంటే కాస్ట్ని మేనేజ్ చేయడం తగ్గించుకోవడం సో దానికోసం మన దగ్గర కొన్ని టెక్నిక్స్ ఉన్నాయి ఆ టెక్నిక్స్ని మనం యూజ్ చేస్తాం కాస్ట్ కంట్రోల్ అంటే ఏంటి దాంట్లో ఉండేటువంటి టెక్నిక్స్ ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసాం ప్రీవియస్ క్లాసెస్లో సో వి నో డట్ ది కాస్ట్ మేనేజ్మెంట్ ఈస్ డివైడ్ ఇన్ టు ఫోర్ స్పేసెస్ ఈ ఫోర్ స్పేసెస్ని మనం ప్రాసెసెస్ లేదా స్టెప్స్ అని కూడా పిలవచ్చు దాంట్లో ఫస్ట్ వన్ రిసోర్స్ ప్లానింగ్ కాస్ట్ ఎస్టిమేటింగ్ కాస్ట్ బడ్జెటింగ్ అండ్ కాస్ట్ కంట్రోల్ సో ఈ నాలుగు టెక్నిక్స్ని యూజ్ చేసి కాస్ట్ని తగ్గిస్తాం మేనేజ్ చేస్తాం ఈ నాలుగు టెక్నిక్స్లో ఒక టెక్నిక్ ఏంటిదంటే కాస్ట్ కంట్రోల్ సో కాస్ట్ కంట్రోల్ కూడాను ఒక టెక్నిక్ అనమాట ఈ కాస్ట్ మేనేజ్మెంట్లో ఒక పార్ట్ అనమాట సో అదే చెప్పాడు ఫస్ట్ పాయింట్లో కాస్ట్ కంట్రోల్ ఈజ్ ది పార్ట్ ఆఫ్ కాస్ట్ మేనేజ్మెంట్ కాస్ట్ మేనేజ్మెంట్లో ఇది ఒక పార్ట్ నెక్స్ట్ సెకండ్ పాయింట్ ఇన్ కాస్ట్ కంట్రోల్ కాస్ట్ ఆర్ ఆప్టిమైజ్డ్ బిఫోర్ దే ఆర్ ఇంకర్ కాస్ట్ కంట్రోల్లో ఏం జరుగుతుంది ఎవరైతే కాస్ట్ అకౌంటెంట్స్ ఉన్నారో మేనేజర్స్ ఉన్నారో వాళ్ళు కాస్ట్ని ముందుగానే ఎస్టిమేషన్ వేసుకుంటారు ఆప్టిమైజ్ అంటే ఎస్టిమేట్ చేయడం దే ఆర్ థింక్ ఆర్ దే ఎస్టిమేట్ హౌ మచ్ ది కాస్ట్ విల్ బి ఇంకర్ ఫర్ ఎ పర్టికులర్ యాక్టివిటీ సో ఒక పర్టికులర్ యాక్టివిటీ చెయ్యాలి అంటే ఎంత కాస్ట్ ఇంకర్ అవుతుంది దాని గురించి ముందుగానే వాళ్ళు ఆలోచిస్తారు ది ఎస్టిమేట్ దట్ ది కాస్ట్ ఆన్ ది పాస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ లాస్ట్ ఇయర్ డేటా అది డేటా అవైలబుల్ ఇన్ ది మార్కెట్ సో ఈ కాస్ట్ ఎస్టిమేషన్ ఏ విధంగా జరుగుతుంది ఏ బేస్ మీద జరుగుతుంది అంటే ఫాస్ట్ ఇయర్ ఇన్ఫర్మేషన్ లాస్ట్ ఇయర్ అంతకుముందు జరిగినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ఉపయోగించుకొని లేదా వేరే కంపెనీస్ యొక్క డేటాని యూజ్ చేసుకొని లేదా మార్కెట్లో వేరే కంపెనీస్ వేరే ఆర్గనైజేషన్స్ దగ్గర ఉండేటువంటి డేటాని ఎస్టిమేషన్ చూసుకొని మనం ఎస్టిమేషన్ వేసుకుంటాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక కార్ ఉంది ఆ కార్ని తయారు చేయాలి అంటే ఒక టెన్ ల్యాక్స్ రూపీస్ ఖర్చు అవుతుంది సో ఈ టెన్ ల్యాక్స్ రూపీస్ ఖర్చు అయ్యిద్ది అనేది ఎలా మనం తెలుసుకున్నాం అంటే లాస్ట్ ఇయర్ ప్రీవియస్ మన కం మన కంపెనీ కార్స్ తయారు చేసి ఉండొచ్చు దాని ఒక డేటాని తీసుకున్నాం సో అప్పుడు ఎంత ఖర్చు అయింది టెన్ ల్యాక్స్ అయింది సో ఇప్పుడు కూడా టెన్ ల్యాక్స్ అవ్వచ్చు లేకపోతే లా మన కొత్త కంపెనీ అనుకోండి సో లాస్ట్ ఇయర్ డేటా ప్రీవియస్ డేటా అవైలబుల్గా లేదు అప్పుడు ఏం చేస్తాం మనం సో వేరే కంపెనీ సో వేరే కంపెనీ యొక్క కార్ తయారు చేయడానికి దానికి ఎంత ఖర్చు అయింది ఆ కంపెనీ యొక్క డేటాని మార్కెట్లో ఉండేటువంటి రిసోర్సెస్ని వాటి మొత్తాన్ని ఎస్టిమేషన్ వేసుకొని ఓకే ఇంత ఖర్చు అయ్యిద్ది అని చెప్పేసి ముందుగానే ఒక టార్గెట్ని ఒక స్టాండర్డ్ని ఫిక్స్ చేసుకుంటాం సో ఇది ఎక్కడ జరుగుతుంది అంటే ఈ కాస్ట్ కంట్రోల్లోనే జరుగుతుంది ఒక టార్గెట్ని ఫిక్స్ చేసుకుంటేనే మనం కాస్ట్ని కంట్రోల్ చేయడానికి అవకాశం అనేది ఉంటుంది సో అదే చెప్తున్నాడు సెకండ్ పాయింట్లో కాస్ట్ కంట్రోల్ ఇన్ కాస్ట్ కంట్రోల్ కాస్ట్ ఆర్ ఆప్టిమైజ్డ్ ముందుగానే మనం అవగాహన వేసుకుంటాం ముందుగానే ఎస్టిమేషన్ వేసుకుంటాం ఆప్టిమైజ్ అంటే ఎస్టిమేషన్ వేసుకోవడం అవగాహన తెచ్చుకోవడం బిఫోర్ దే ఆర్ ఇంకర్ అంటే కాస్ట్ని ఇంకర్ అవ్వక ముందే కాస్ట్ని మనం ఏం చేస్తున్నాం ఎస్టిమేషన్ వేసుకుంటున్నాం సో ఇంత ఖర్చు దీనికన్నా పెరగకూడదు అని చెప్పేసి ఒక టార్గెట్ని ఒక స్టాండర్డ్ని ఫిక్స్ చేసుకుంటున్నాం సో ఇది ఒక ఫీచర్ నెక్స్ట్ పాయింట్ కాస్ట్ కంట్రోల్ ఎయిమ్స్ టు అచీవింగ్ ది స్టాండర్డ్స్ ఆ టార్గెట్ ఇంతకు మనం వేసుకున్నటువంటి ఎస్టిమేషన్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని టార్గెట్గా ఫిక్స్ చేసుకుంటాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హండ్రెడ్ కాస్ట్ తయారు చేద్దాం అనుకుంటే మన కంపెనీ ఈ హండ్రెడ్ కాస్ట్ తయారు చేయాలి అంటే మనం వేసుకున్నటువంటి ఎస్టిమేషన్ ఎంత అంటే వన్ క్రోర్ 
కోటి రూపాయలు ఖర్చు అవుతాయని అనుకుంటున్నాం ఈ కోటి రూపాయలు నుంచి చూసారా దీన్నే మనం ఏం పిలుస్తాం అంటే టార్గెట్ అని పిలుస్తాం సో హండ్రెడ్ కాస్ట్ తయారు చేయాలి అంటే నేను వేసుకున్నటువంటి ఎస్టిమేషన్ అది వన్ క్రోర్ ఈ వన్ క్రోర్ అనేది టార్గెట్ సో ఈ టార్గెట్ కన్నా కాస్ట్ అనేది పెరగకూడదు అవసరమైతే తగ్గించడానికి ట్రై చేయాలి కానీ దానికన్నా పెరగకుండా చూసుకోవాలి సో కాస్ట్ కంట్రోల్ మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఈ కాస్ట్ కంట్రోల్ ఒక టార్గెట్ని ఫిక్స్ చేసుకుంటున్నాం ఒక టార్గెట్ని ఫిక్స్ చేసుకున్నాం దానికన్నా పెరగకుండా చూసుకుంటున్నాం నెక్స్ట్ సో ఫోర్త్ పాయింట్ కాస్ట్ కంట్రోల్ అప్లికబుల్ టు ది ఐటమ్స్ విచ్ హ్యావ్ ది స్టాండర్డ్స్ ఈ కాస్ట్ కంట్రోల్ అనేది ఎట్లా అప్లికబుల్ అవుతుంది అంటే వీటికి అయితే స్టాండర్డ్స్ ఉంటాయో దానికి మాత్రమే అప్లికబుల్ అవుతుంది సో అసలు కాస్ట్ కంట్రోల్ మీనింగ్లోనే మనం చూసాం కాస్ట్ కంట్రోల్ మీన్స్ కంట్రోలింగ్ ది కాస్ట్ ఆన్ ది బేసిస్ ఆఫ్ స్టాండర్డ్స్ సో కాస్ట్ కంట్రోల్లో ఏం జరుగుతుంది అంటే కాస్ట్ని కంట్రోల్ చేస్తాం ఆన్ ది బేసిస్ ఆఫ్ ది స్టాండర్డ్ ఒక టార్గెట్ ఫిక్స్ చేసుకున్నాం దాన్ని ప్రకారం మనం కాస్ట్ని కంట్రోల్ చేస్తాం ఎలాగా అంటే ఏదైతే మనం స్టాండర్డ్ని ఫిక్స్ చేసుకున్నామో కంపేర్ ది యాక్చువల్ పెర్ఫార్మెన్స్ విత్ ది స్టాండర్డ్ పెర్ఫార్మెన్స్ అండ్ ఫైండ్ అవుట్ ది వేరియన్స్ అండ్ టేక్ ది రిమెడికల్ యాక్షన్స్ సో స్టాండర్డ్స్తో కంపారిజన్ చేస్తున్నాం కంపేర్ చేస్తున్నాం దేన్ని యాక్చువల్ని నేను ఎంత కాస్ట్ అనుకున్నాను యాక్చువల్గా ఎంత కాస్ట్ జరిగింది సో ఈ రెండింటిని కంపారిజన్ చేసుకుంటే కనుక కంపేర్ చేసుకుంటే అప్పుడు మనకి ఆ క్లారిటీ అనేది వస్తుంది అంటే నేను అనుకున్న ఎస్టిమేషన్ ప్రకారం జరుగుతుందా లేదా దానికన్నా పెరుగుతుందా ఒకవేళ పెరుగుతుంది అనుకోండి దానికి సంబంధించినటువంటి రిమెడికల్ యాక్షన్ నేను తీసుకుంటాను ఎందుకు పెరిగింది రీజన్ ఏంటి కారణం ఏంటి తెలుసుకొని ఇంకా పెరగకుండా చూసుకుంటా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇందాక తీసుకున్నటువంటి ఎగ్జాంపుల్ చూసుకుంటే కనుక సో హండ్రెడ్ కార్స్ తయారు చేయాలి అంటే నాకు అయినటువంటి ఎక్స్పెన్స్ నేను అనుకున్నటువంటి టార్గెట్ ఎంత వన్ క్రోర్ వన్ క్రోర్ అనేది నా యొక్క టార్గెట్ ఇప్పుడు యాక్చువల్గా ఎంత ఎక్స్పెన్స్ అవుతుంది అనేది చూసుకుంటాను యాక్చువల్గా ఎంత ఎక్స్పెన్స్ అవుతుంది సో నేను అనుకున్నటువంటి టార్గెట్ కన్నా ఎక్కువ అయిపోతుందా లేకపోతే దానికన్నా తక్కు తగ్గేటట్టు చూస్తున్నామా సో యాక్చువల్ని స్టాండర్డ్ని కంపారిజన్ చేసుకొని వాటి యొక్క రీజన్స్ని చూస్తాం సో ఆ విధంగా నేను కంపారిజన్ చేసుకోవాలి ఈ రెండింటిని సరిపోచ్చుకోవాలి అంటే నాకు కంపల్సరిగా స్టాండర్డ్ అనేది ఉండాలి సో యాక్చువల్ని చూసుకోవాలి పెరిగిందా తగ్గిందా తెలుసుకోవాలి అంటే కంపల్సరిగా ఒక స్టాండర్డ్ ఉండాలి సో కాస్ట్ కంట్రోల్ అనేది స్టాండర్డ్ లేకపోతే అప్లికబుల్ చేయలేము స్టాండర్డ్ ఉంటేనే మనం అప్లై చేయగలము కాస్ట్ కంట్రోల్ని కాస్ట్ని కంట్రోల్ చేయగలం సో ఫోర్త్ పాయింట్ కాస్ట్ కంట్రోల్ అప్లికబుల్ టు ది ఐటమ్స్ విచ్ హ్యావ్ ది స్టాండర్డ్స్ నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ పాయింట్ కాస్ట్ కంట్రోల్ ఫోకస్ ఆన్ ది డిగ్రీజింగ్ ది టోటల్ కాస్ట్ సో కాస్ట్ కంట్రోల్ దేని మీద ఫోకస్ చేస్తుంది దాని యొక్క ఫోకస్ దేని మీద ఉంది అంటే కాస్ట్ని తగ్గించడం మీద ఏ కాస్ట్ టోటల్ కాస్ట్ని తగ్గించడం కాస్ట్ అనేది ఎక్కడ ఇంకర్ అవుతుంది అంటే త్రీ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ కాస్ట్ అనేవి ఉన్నాయి త్రీ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ కాస్ట్ వాటిలో ఫస్ట్ మనం వచ్చేసి మెటీరియల్ రెండోది లేబర్ మూడోది ఎక్స్పెన్స్ లేదా ఓవర్ హెడ్స్ ఈ త్రీ ఏరియాస్లో కాస్ట్ అనేది ఇంకర్ అవుతుంది సో ఆ కాస్ట్ పెరగకుండా చూసుకోవాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మెటీరియల్ ఉంది మెటీరియల్లో వేస్టేజ్ ఎక్కువ ఉండొచ్చు సో ఆ వేస్టేజ్ని తగ్గించుకోవాలి లేదా ఆ ప్రోడక్ట్ యొక్క క్వాలిటీ ఎప్పుడుదాకా మనం మంచి క్వాలిటీ ఉన్నటువంటి గూడ్స్ని తయారు చేసేవాళ్ళం ఇప్పుడు క్వాలిటీని తగ్గించేసి దాంట్లో ఉండేటువంటి క్వాలిటీని తగ్గించేసి ఇన్ఫీరియర్ గూడ్స్ అంటే తక్కువ క్వాలిటీ ఉండేటువంటి గూడ్స్ని తయారు చేస్తున్నాం సో దానివల్ల ఏమవుతుంది మంచి గూడ్స్ తయారు చేయాలంటే మంచి ప్రొడక్ట్ తయారు చేయాలంటే ఎక్కువ క్వాలిటీ ఉండేటువంటి రా మెటీరియల్ యూజ్ చేసేవాళ్ళం దానివల్ల మనకి ఎక్కువ కాస్ట్ ఇంకర్ అయ్యేది ఇవాళ తక్కువ క్వాలిటీతో తక్కువ మీద తక్కువ క్వాలిటీ ఉన్నటువంటి రా మెటీరియల్ని తెప్పించుకుంటున్నాం సో దానివల్ల కాస్ట్ అనేది ఏమవుతుంది ఆటోమేటిక్గా తగ్గిపోతుంది సో వేస్టేజ్ని తగ్గించుకోవడం లేదా క్వాలిటీని తగ్గించుకోవడం దీని ద్వారా ఏం చేయవచ్చు మనం కాస్ట్ మెటీరియల్ అయ్యేటువంటి కాస్ట్ని తగ్గించుకోవచ్చు అదేవిధంగా లేబర్ 
सो लेबर चूसक फर् एग्जापल मन दर मिशन आ मिशन दर्क चेया की लेबर सरपतर बट मन मनमेसा टू लेबर्स अपाइंटा सो दाने वाल कास्ट लेबर कास्ट सो so, वर्कर उ प्लेस टू वर्कर्स उल्ल मन की कास्ट अदे आ वन एक्सट्रा पर्सन एवर हो अत एलमेटे वाल अतसे वाले मन कास्ट तुम्हारे अलागे एक्सपेस उ सो ओवर हेड्स उ यह एक्सपे कोई नैससरी एक्सपे उ अला अनेसरी एक्सपे उ अनेसरी एक्सपे अंत अनावसर खर्चलो वाट मन तुम वाल एक्सपे ओवराल तुम सो फर् एग्जापल अनेसरी एक्सपे अंत वर्कर्स लेकिन सर मिशन अला वैसी वद रिंग मिशन अलागे फैन मन लेकिन सर फैन वेसी उम्मीदों लेते लाइटिंग वेसी उम्मीदों सो इलां अनेसरी खर्चल उन्यो वाचम अवसर लेकिन सर वाचम एर्पट्ठे इंडैरक्ट लेबर इलांट मत मेय मन तग्चे सो ई विधा मन मेटीरियु लेबर का एक्सपेवु ओवराल मन या टारगेटे अंत देन फोकस उसे टोटल कास्ट रिडक्षन चेयरम सो टोटल कास्ट रिडक्षन सो कास्ट कंट्रोल फोकस आग्रीज इन टोटल कास्ट नैक्स्ट सिक्त पाइंट कास्ट कंट्रोल ईज ए प्रिवेट फंक्षन प्रिवेट अंटे आपेदी ओके सो स्टापे ऐक्टिविटी सो एपड़ते कास्ट अने इंकर अस्ट मन टारगेट पे आारगेट क्या चूस्म अंत आम ओके सो मन वेक एस्टिमेसन क्या कास्ट एपड़ते अच्छेद अब मन कास्ट कंट्रोल टेक्निक यूज आ कास्ट पड़क आपेस्ता सो कास्ट पे मन वेक एस्टिमेसन क्या मध्य उ पर्सन एवर हो कास्ट कंट्रोल टेक्निक सो ई कास्ट कंट्रोल टेक्निक यूज आ कास्ट पड़क इंका हई लैवल्ल के मन अक्टेस्ट दाँ स्टापा अंदे चुप्तना कास्ट कंट्रोल इज ए प्रिवेट फंक्षन अंत आपेदी कास्ट पड़क आपे पने ऐक्टिविटी कास्ट कंट्रोल नैक्स्ट पॉइंट नंबर सेवन इट कंट दि गईड अंडरक्ट मेनेज सच हाउ टू डू ए थिंग कास्ट कंट्रोल अने गईड डैरक्टी मेनेज एपड़ना सर ये पनी चयी ये पनी चयकू अने सदेह कल मेनेज की कास्ट कंट्रोल वाल की गईड अने अंत आ पन चयी पन चयी चुप्त कास्ट कंट्रोल मुझे मैं एस्टिमेस वेसकना इधो इंत दी ऐक्टिविटी की इंत कास्ट मुझे एस्टिमेस वेको टारगेट पे सो इन मेनेजर यह पनी चेयर वा अलोचू अत की कास्ट कंट्रोल मैं एवं टारगेट पे आ टारगे चूस की क्लारटी अने वस्तु सो ई पनी चेय वाने सो इट कंट दि गईड सो गईड इतनी दिशा निर्देश डैरक्टी मेनेज की सो हाउ टू डू ए थिंग पनी एला चयी अने गईड नैक्स्ट लास्ट पाइंट ए कास्ट कंट्रोल इज दि बेसि फर् दि कास्ट रिडक्षन सो कास्ट कंट्रोल अने कास्ट रिडक्षन की बेसीस्म कास्ट कंट्रोल मन कास्ट टारगे फिस्को दाक कास्ट पड़क चूसक सो स्टाडर्ड पे टारगे पे दाक चूसा इधर कास्ट कंट्रोल दाने कोसम प्रोडक्ट क्वालिटी तग्ना सर ऐख चेला मन की टोटल कास्ट मीदे फोकस टोटल कास्ट पड़क क्वालिटी तग्ना सर प्राब्लम ले तग्चा की तग्ना सर मन कास्ट कंट्रोल सो कास्ट कंट्रोल क्वालिटी अने चूड़ मन 
సో క్వాలిటీ చూడకుండా ఏం చేస్తాం దాని కాస్ట్ని ఎలాగైనా తగ్గించాలి సో ఇందాక తీసుకునే ఎగ్జాంపుల్ ప్రకారం వన్ క్రోర్ అయితే అని చెప్పుకున్నాం సో వన్ క్రోర్ కన్నా పెరగకుండా చూసుకుంటాం సో ఒక టార్గెట్ ఫిక్స్ చేస్తాం అదే కాస్ట్ రిడక్షన్ అంటే ఏంటంటే కాస్ట్ రిడక్షన్లో టార్గెట్ అనేది ఉండదు ఓకే సో టార్గెట్ని ఫిక్స్ చేయాల్సినటువంటి అవసరం లేకుండా మన దగ్గర ఉండేటువంటి ఎక్స్పెన్స్లో ఏవైతే మనం అవాయిడ్ చేయగలమో ఏవైతే అన్నెసరీ ఎక్స్పెన్స్ ఉన్నాయో వాటిని తగ్గించుకుంటూ వెళ్తాం సో ఎటువంటి టార్గెట్ లేకుండా మన దగ్గర ఉండేటువంటి ఎక్స్పెన్స్ని తగ్గించుకుంటాం అయితే దానికోసం మన క్వాలిటీని తగ్గించుకోము సో క్వాలిటీని తగ్గించుకోకుండా సేమ్ క్వాలిటీనే మెయింటైన్ చేస్తూ ఇంప్రూవ్మెంట్ చేస్తూ ఉన్న క్వాలిటీనే మన దగ్గర ఉండేటువంటి ఎక్స్పెన్సెస్ తగ్గించుకోవడాన్ని ఏమని పిలుస్తాం మనం కాస్ట్ రిడక్షన్ అని పిలుస్తాం సో కాస్ట్ కంట్రోల్కి కాస్ట్ రిడక్షన్కి ఇక్కడే మెయిన్ డిఫరెన్స్ అనేది తెలుస్తుంది కాస్ట్ కంట్రోల్లో మనం ప్రొడక్ట్ యొక్క క్వాలిటీ తగ్గినా సరే టోటల్ కాస్ట్ తగ్గడానికి ట్రై చేస్తాం కానీ కాస్ట్ రిడక్షన్లో క్వాలిటీతో కాంప్రమైజ్ అవ్వకుండా సేమ్ క్వాలిటీని మెయింటైన్ చేస్తూ మన దగ్గర ఉండేటువంటి అన్నెసరీ ఎక్స్పెన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ ఎక్స్పెన్స్ని తగ్గించుకోవడానికి చూస్తాం సో కాస్ట్ కంట్రోల్లో ఒక టార్గెట్ పెట్టుకున్నాం దానికోసం మన దగ్గర ఉండేటువంటి క్వాలిటీ తగ్గడానికైనా సరే మనం సిద్ధమయ్యాం కానీ కాస్ట్ రిడక్షన్లో మాత్రం క్వాలిటీతో కాంప్రమైజ్ అవ్వకుండా ఒక పర్మనెంట్ బేస్ మీద మన ఎక్స్పెన్సెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ ఎక్స్పెన్సెస్ని అవాయిడ్ చేయడం ట్రై చేస్తాం సో ఇది మెయిన్ డిఫరెన్స్ అనమాట కాస్ట్ కంట్రోల్ కి కాస్ట్ రిడక్షన్ అయితే కాస్ట్ రిడక్షన్ అనేది ఎక్కడ నుండి వచ్చింది అంటే కాస్ట్ కంట్రోల్ నుండి తీసుకొచ్చాం సో కాస్ట్ కంట్రోల్ కొన్ని డ్రాబ్యాక్స్ ఉన్నాయి ఎందుకు కాస్ట్ కంట్రోల్ ఏం చేస్తుంది క్వాలిటీని చూసుకోవట్లేదు క్వాలిటీ తగ్గినా సరే టోటల్ కాస్ట్ మీద ఫోకస్ పెట్టింది అటువంటి డిస్అడ్వాంటేజెస్ని తీసేయడం కోసం మనం తీసుకున్నటువంటి న్యూ టాపికే కాస్ట్ రిడక్షన్ సో క్వాలిటీతో కంపారిజన్ చేయకుండా క్వాలిటీని అలాగే మెయింటైన్ చేస్తూ మన దగ్గర ఉన్నటువంటి ఎక్స్పెన్స్ని తగ్గించుకోవడానికి చూసేటువంటి పర్మినెంట్ బేస్ మీద తగ్గించేటువంటి దాన్ని ఏం పిలుస్తాం మనం కాస్ట్ రిడక్షన్ అని పిలుస్తాం సో ఈ కాస్ట్ రిడక్షన్ అనేది అక్కడ నుండే వచ్చింది సో ఓవరాల్గా ఎయిట్ ఫీచర్స్ వచ్చింది దానిలో ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి కాస్ట్ కంట్రోల్ ఈజ్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ కాస్ట్ మేనేజ్మెంట్ సో ఫీచర్స్ ఒకదానికి ఒకటి రిలేటెడ్ సో మనం జాగ్రత్తగా చూసుకుంటే కనుక ఈజీగా మనం గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు కాస్ట్ కంట్రోల్ ఈజ్ ది పార్ట్ ఆఫ్ కాస్ట్ మేనేజ్మెంట్ కాస్ట్ మేనేజ్మెంట్ ఒక పార్ట్ సో దీంట్లో ఏం చేస్తాం ఇన్ కాస్ట్ కంట్రోల్ ది కాస్ట్ ఆర్ ఆప్టిమైజ్డ్ బిఫోర్ దే ఆర్ ఇంకర్ సో ఇంకర్ అవ్వకముందే ముందుగానే ఏం చేస్తాం ఎస్టిమేషన్ వేసుకుంటాం ఎస్టిమేషన్ వేసుకున్న తర్వాత కాస్ట్ కంట్రోల్ ఎయిమ్స్ టు అచీవ్ ఇన్ ది స్టాండర్డ్ ఆర్ టార్గెట్ ఒక టార్గెట్ సెట్ చేసుకుంటాం ఒక స్టాండర్డ్ని సెట్ చేసుకుంటాం so cost control applicable to the items which have standard standards e manam set cheskolepothe daniki manam cost control ni apply cheyalemu next fifth point cost control focus on the degrees in the total cost so denni for den meda focus chestundi ante total cost taggichadaniki try chestundi next cost control is a preventive function ప్రివెంటివ్ ఫంక్షన్ అంటే ఆపేటువంటి యాక్టివిటీ సో ఎప్పుడైతే మనం ఒక స్టాండర్డ్ని ఫిక్స్ చేసుకున్నామో దానికన్నా కాస్ట్ పెరగకుండా చూస్తున్నాం అంటే ఆపడానికి ట్రై చేస్తున్నాం కాబట్టి కాస్ట్ కంట్రోల్ అనేది ప్రివెంటివ్ ఫంక్షన్ నెక్స్ట్ ఇట్ కంటెన్స్ ది గైడ్లైన్స్ అండ్ డైరెక్టివ్ మేనేజ్మెంట్ సచ్ హ్యాజ్ హౌ టు డూ ఎ థింగ్ సో ఇది ఏం చేస్తుంది గైడ్లైన్స్ ఇస్తుంది డైరెక్ట్ చేస్తుంది మేనేజ్మెంట్కి ఈ పని చేయండి ఈ పని చేయొద్దు అని చెప్పేసి గైడ్లైన్స్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తుంది అందుకే కాస్ట్ కంట్రోల్ని మనం ఎంప్లోవచ్చు అంటే టూల్ ఆఫ్ ది మేనేజ్మెంట్ అని కూడా పిలుస్తాము అండ్ లాస్ట్ ఫీచర్ కాస్ట్ కంట్రోల్ ఈజ్ ది బేసిక్ ఫర్ ది కాస్ట్ రిడక్షన్ సో కాస్ట్ రిడక్షన్ అనేటువంటి కాన్సెప్ట్కి ఇది బేస్ అనమాట ఓకే సో దీంతో టోటల్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ ది కాస్ట్ కంట్రోల్ కంప్లీట్ అయినాయి సో నెక్స్ట్ టాపిక్ మంది వాట్ ఆర్ ది అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ కాస్ట్ కంట్రోల్ సో కాస్ట్ కంట్రోల్ యొక్క అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి అడ్వాంటేజెస్ అని అడిగిన యూసేజ్ అని అడిగిన ఓకే ఆన్సర్ సో అడ్వాంటేజెస్ గురించి చూద్దాం దాంట్లో ఫస్ట్ పాయింట్ వచ్చేసి ప్రాపర్ యూటిలైజేషన్ ఆఫ్ లిమిటెడ్ రిసోర్సెస్ మన దగ్గర ఉండేటువంటి లిమిటెడ్ రిసోర్సెస్ లిమిటెడ్ రిసోర్సెస్ అంటే స్కేస్ రిసోర్సెస్ అంటే తక్కువగా ఉన్నటువంటి రా మెటీరియల్ కావచ్చు లేబర్ కావచ్చు సో టోటల్గా మన దగ్గర ఉండేటువంటి లిమిటెడ్ రిసోర్సెస్ అంటే ఫైవ్ ఎమ్స్ అని పిలుస్తాం ఫైవ్ ఎమ్స్ 
సో ఐదు రకాల ఎంస్ అనమాట ఏంటివి ఆ ఎంస్ అంటే ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి మెటీరియల్ అంటే మనం యూస్ చేసేటువంటి రా మెటీరియల్ అలాగే రెండోది ఎం రెండో ఎమ్ లేబర్ సంబంధించింది అంటే మెన్ మనుషులు ఓకే అంటే లేబర్ అనమాట నెక్స్ట్ మూడోది వచ్చేసి మనీ అంటే డబ్బులు క్యాపిటల్ నెక్స్ట్ నాలుగో ఎం వచ్చేసి మిషన్ మనం పనిచేసేటువంటి అసెట్ అండ్ ఫిఫ్త్ వన్ వచ్చేసి మెథడ్ మనం యూస్ చేసేటువంటి పద్ధతి సో ఈ ఫైవ్ ఎమ్స్ కూడా లిమిటెడ్గా ఉంటాయి వాటిని మనం ఏ విధంగా యూస్ చేయాలి ప్రాపర్గా యూస్ చేయాలి మన దగ్గర ఎన్నైతే మెటీరియల్ ఉన్నాయో మొత్తం మెటీరియల్ని వితౌట్ వేస్టేజ్ యూస్ చేసుకోవాలి ప్రాపర్ దాన్నే ప్రాపర్ యూటిలైజేషన్ అంటాం ఓకే సో మెన్ ఉన్నారు మనుషులు ఉన్నారు లేబర్ ఉన్న లేబర్ ఉన్నారు సో వీళ్ళని ప్రాపర్గా యూస్ చేయాలి అదేవిధంగా మనీని వేస్ట్ అవ్వకుండా అనవసరమైన ఖర్చులు పెట్టకుండా జాగ్రత్తగా యూస్ చేయాలి అలాగే మిషన్స్ని యూస్ చేసుకోవాలి తర్వాత మంచి మెథడ్స్ని మనం ఫాలో అవ్వాలి సో దీన్ని ఏమంటాం ప్రాపర్ యూటిలైజేషన్ ఆఫ్ లిమిటెడ్ రిసోర్సెస్ అండ్ సెకండ్ అడ్వాంటేజ్ ఎప్పుడైతే మనం లిమిటెడ్ రిసోర్సెస్ని ప్రాపర్గా యూజ్ చేసుకుంటామో అప్పుడు మన ఎఫిషియన్సీ అంటే సామర్థ్యం అనేది పెరుగుతుంది సో ఇంక్రీజ్డ్ ఎఫిషియన్సీ ఎఫిషియన్సీ అనేది పెరుగుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన దగ్గర ఒక మిషన్ ఉంది ఆ మిషన్ దగ్గర టూ లేబర్ సరిపోతారు సో టూ పర్సన్స్ ఉంటే సరిపోతుంది ఆ మిషన్ దగ్గర బట్ మన మేనేజర్ ఏం చేశారంటే ఇంకా ఎక్స్ట్రా పర్సన్ తీసుకున్నారు సో ఎక్స్ట్రా పర్సన్ వల్ల మనకి మనీ అంటే వాళ్ళకి శాలరీ ఇవ్వాలి సో ఆ ఎక్స్ట్రా పర్సన్కి ఆ మిషన్ దగ్గర వర్క్ లేదు వర్క్ లేదంటే వాళ్ళు ఐడియల్ టైంలో ఉన్నట్టు ఐడియల్ అంటే ఏంటంటే ఖాళీగా ఉండడం సో ఖాళీగా ఉండడం వల్ల మనకి ఎటువంటి ప్రొడక్షన్ పెరగదు బట్ మనం వాళ్ళకి అమౌంట్ ఇవ్వాల్సి వచ్చింది అంటే ఎక్స్పెన్స్ పెరుగుతున్నాయి బట్ ప్రొడక్షన్ మాత్రం పెరగడం లేదు వాళ్ళ వల్ల ఎటువంటి యూజ్ లేదు సో అటువంటి ఐడియల్ టైం ఉండేటువంటి లేబర్ని ఐడెంటిఫై చేసి వాళ్ళని ఎలిమినేట్ చేస్తే కనుక మన యొక్క ఎఫిషియన్సీ అనేది ఫుల్ ఫుల్ఫిల్గా మనం యూజ్ చేసుకోవడానికి అవకాశం అనేది ఉంటుంది సో ఎప్పుడైతే మనం మన దగ్గర ఉండేటువంటి స్కేస్ మన దగ్గర ఉండేటువంటి లిమిటెడ్ రిసోర్సెస్ ఉన్నాయో వాటిని ప్రాపర్గా యూజ్ చేయడం వల్ల మన యొక్క ఎఫిషియన్సీ ఏమవుతుంది పెరుగుతుంది అండ్ నెక్స్ట్ పాయింట్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ప్రొడక్టివిటీ అంటే ప్రొడక్షన్ పెరుగుతుంది సో అడ్వాంటేజెస్ ఒకదానికి ఒకటి ఇంటర్ రిలేటెడ్ పాయింట్స్ అనమాట సో ఫస్ట్ ఏం చెప్పాడు లిమిటెడ్ రిసోర్సెస్ని ప్రాపర్గా యూటిలైజ్ చేసుకోగలం కాస్ట్ కంట్రోల్ వల్ల సో లిమిటెడ్ రిసోర్సెస్ని యూజ్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది ఎఫిషియన్సీ పెరుగుతుంది మన దగ్గర ఉన్నటువంటి మెటీరియల్ ఉంది మెటీరియల్లో వేస్టేజ్ని తగ్గించేసాం సో ఏదైతే వేస్ట్ అయ్యేదో ఆ వేస్ట్ని తగ్గించేసాం అలాగే లేబర్ ఉందనుకోండి లేబర్లో ఐడియల్ టైం ఐడియల్ టైం అంటే ఏంటి అంటే ఖాళీగా ఉండడం ఓకే సో ఆ ఐడియల్ టైంని ఏం చేసాం మనం తగ్గించేసాం సో ఐడియల్ టైం కూడా పోయింది నెక్స్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ అంటే ఓవర్ హెడ్స్ సో ఎక్స్పెన్సెస్లో అన్నెసరీ ఎక్స్పెన్స్ అనవసరమైనటువంటి ఖర్చులు ఉన్నాయి సో అన్నెసరీ ఎక్స్పెన్స్ని కూడా ఏం చేసాం తగ్గించేసాం సో ఈ విధంగా మనం ఈ లిమిటెడ్ రిసోర్సెస్ని జాగ్రత్తగా యూస్ చేయడం వల్ల మన ఎఫిషియన్సీ పెరిగి ప్రాపర్గా యూస్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది ప్రొడక్షన్ అనేది పెరుగుతుంది ఈ అన్ని మెటీరియల్స్ వీటిని జాగ్రత్తగా యూస్ చేయడం వల్ల ప్రొడక్షన్ పెరుగుతుంది నెక్స్ట్ ఫోర్త్ పాయింట్ వచ్చేసి కాస్ట్ కంట్రోల్ హెల్ప్స్ ఇన్ రెడ్యూసింగ్ ది కాస్ట్ కాస్ట్ కంట్రోల్ టెక్నిక్ని యూస్ చేసుకొని కాస్ట్ని మనం ఏం చేయవచ్చు తగ్గించవచ్చు సో ఎప్పుడైతే మనకి ప్రొడక్టివిటీ పెరుగుతుందో సో కాస్ట్ ఫర్ హెడ్ ఏమవుతుంది తగ్గిపోతుంది ఓకే సో లిమిటెడ్ రిసోర్సెస్ని ఎఫిషియంట్గా యూస్ చేసాం దానివల్ల ప్రొడక్టివ్ ప్రొడ ప్రొడక్టివిటీ పెరిగింది సో ప్రొడక్టివిటీ పెరగడం వల్ల కాస్ట్ ఏమైపోయింది తగ్గింది సో లో కాస్ట్ అంటే తక్కువ కాస్ట్కే మ్యాక్సిమమ్ అవుట్పుట్ అనేది మనం తయారు చేసుకోగలిగాం సో ప్రొడక్షన్ ఏం చేసాం పెంచుకుందాం తక్కువ కాస్ట్కే ప్రొడక్షన్ పెంచుకుందాం నెక్స్ట్ పాయింట్ ఇంక్రీజ్ కెపాసిటీ టు కాప్ ది కాంపిటీషన్ సో కాంపిటీషన్ని ఎదుర్కోవడానికి శక్తి మనకి కాస్ట్ కంట్రోల్ ద్వారా లభిస్తుంది ఇందాక చెప్పుకున్న పాయింట్లో కాస్ట్ రెడ్యూస్ అవుతుందని చెప్పుకున్నాం 
కాస్ట్ కంట్రోల్లో సో ఎప్పుడైతే కాస్ట్ తగ్గిపోతుందో మన ప్రొడక్ట్కి అప్పుడు కస్టమర్స్ ఆటోమేటిక్గా మా వైపుకే మన ప్రొడక్ట్ కొనడానికే ఇష్టపడతారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టూ కంపెనీస్ ఉన్నాయి వాటిలో కంపెనీ ఏ ఇంకోటి కంపెనీ బి సో ఒక కంపెనీ పేరు ఏ ఇంకో కంపెనీ పేరు బి ఈ రెండు కూడాను సేమ్ టైప్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్ని తయారు చేస్తున్నాయి అట్ ఏ కాస్ట్ టెన్ రూపీస్ ఏ కంపెనీ అదే వస్తువుని టెన్ రూపీస్కి తయారు చేస్తుంది బి కంపెనీ సేమ్ ప్రొడక్ట్ని అదే క్వాంటిటీతో అదే క్వాలిటీతో టెన్ రూపీస్గా తయారు చేస్తుంది అయితే ఏ కంపెనీ ఏం చేసిందంటే ఈ కాస్ట్ కంట్రోల్ టెక్నిక్స్ని యూజ్ చేసుకొని ఆ వస్తువుని టెన్కి బదులుగా ఎయిట్ రూపీస్కే తయారు చేసింది సో ఎయిట్ రూపీస్కి ఎలా తయారు చేయగలిగింది అంటే సేమ్ కాస్ట్ కంట్రోల్లో మనం చేసినటువంటి ప్రాపర్ యూటిలైజేషన్ ఆఫ్ రిసోర్సెస్ వల్ల కావచ్చు ఎఫిషియన్సీ పెంచుకొని ప్రొడక్షన్ని పెంచుకోవడం వల్ల కావచ్చు కాస్ట్ని తగ్గించుకుంది ఎయిట్ రూపీస్కే తయారు చేస్తుంది కస్టమర్స్ ఏ వస్తువుని కొనాలని అనుకుంటారు సో ఏ వస్తువు అయితే ఎయిట్ రూపీస్కే సేమ్ క్వాలిటీతో లభిస్తుందో ఆ వస్తువుని కొనాలని అనుకుంటారు ఈ విధంగా కాస్ట్ కంట్రోలు కంపెనీకి కాంపిటీషన్ని ఎదుర్కొనేటువంటి శక్తిని ఇస్తుంది నెక్స్ట్ సిక్స్త్ పాయింట్ సో ఇట్ ప్రొవైడ్స్ ది రీజనబుల్ ప్రైజ్ ఫర్ ది కస్టమర్స్ సో ఎప్పుడైతే కాస్ట్ తగ్గిపోతుందో కస్టమర్స్ ఆటోమేటిక్గా ఆ వస్తువుని కొనడానికి ముందుకు వస్తారు సో కాస్ట్ కంట్రోల్ని ఉపయోగించుకొని మనం కస్టమర్కి రీజనబుల్ ప్రైజెస్కి అంటే లో ప్రైజెస్కి మనం మంచి గూడ్స్ని అందిస్తున్నాం సో కాస్ట్ కంట్రోల్ వల్ల కస్టమర్కి రీజనబుల్ ప్రైస్కే వస్తువులు అనేవి లభిస్తాయి నెక్స్ట్ పాయింట్ సెవెంత్ పాయింట్ అచీవింగ్ ది ఎక్స్పెక్టెడ్ రిటర్న్స్ ఆన్ క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్ బై మ్యాక్సిమైజింగ్ ఆర్ ఆప్టిమైజింగ్ ది ప్రాఫిట్స్ సో అచీవింగ్ ది ఎక్స్పెక్టెడ్ రిటర్న్స్ రిటర్న్స్ ఆన్ క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్ మనం ఎంతైతే క్యాపిటల్ని యూజ్ చేసుకున్నామో దాని మీద రిటర్న్స్ మ్యాక్సిమం రిటర్న్స్ని పొందడం చూడండి కాస్ట్ కంట్రోల్ని యూజ్ చేసుకొని మనం కాస్ట్ని ఏం చేసాం తగ్గించేసాం సో ఎప్పుడైతే కాస్ట్ తగ్గిపోయిందో మన వస్తువుని కొనడానికి కస్టమర్స్ ముందుకు వచ్చారు సో కాస్ట్ తగ్గడం వల్ల కస్టమర్స్ పెరిగారు సో ఎప్పుడైతే కస్టమర్స్ మన వస్తువుని కొనడానికి వస్తారో సో కస్టమర్స్ పెరగడం వల్ల మన సేల్స్ ఏమవుతాయి ప్రోడక్ట్ యొక్క సేల్స్ పెరిగిపోతాయి సో ఎప్పుడైతే సేల్స్ పెరుగుతాయో మన ప్రాఫిట్ కూడా ఏమవుతుంది సో రిటర్న్స్ ఏమవుతాయి పెరుగుతాయి సో రెవెన్యూ పెరిగింది అంటే ప్రాఫిట్ పెరిగినట్టే సో ప్రాఫిట్ పెరగడం వల్ల మనం పెట్టినటువంటి పెట్టుబడికి మ్యాక్సిమం రిటర్న్స్ అనేవి మనం అర్న్ చేయడం జరుగుతుంది ఓకే సో మ్యాక్సిమం రిటర్న్స్ మనకి వస్తాయండి సో కాస్ట్ కంట్రోల్ వల్ల కాస్ట్ తగ్గుతుంది కాస్ట్ తగ్గడం వల్ల కస్టమర్స్ అట్రాక్ట్ అవుతారు కస్టమర్స్ అట్రాక్ట్ అవ్వడం వల్ల సేల్స్ పెరుగుతాయి సేల్స్ పెరగడం వల్ల రిటర్న్స్ కూడాను అంటే రెవెన్యూ కూడాను పెరుగుతుంది ఓకే నెక్స్ట్ ఎయిత్ పాయింట్ ఇంక్రీజ్ ది క్రెడిట్ వర్త్నెస్ ఎప్పుడైతే మనం తక్కువ కాస్ట్కి గూడ్స్ని అందించగలుగుతామో ప్రాఫిట్ ఆటోమేటిక్గా పెరిగిపోతాయి సో ప్రాఫిట్ పెరగడం వల్ల మన కంపెనీ యొక్క గుడ్ విల్ అనేది ఏమవుతుంది పెరుగుతుంది సో గుడ్ విల్ అంటే ఇంటాంజిబుల్ ఎసెట్స్ కంపెనీ యొక్క రిపిటేషన్ రిపిటేషన్ ఆఫ్ ది ఫామ్నే గుడ్ విల్ అని పిలుస్తాం సో ఎప్పుడైతే గుడ్ విల్ పెరుగుతుందో కంపెనీకి మంచి పేరు వస్తుందో మనకి అప్పు ఇవ్వడానికి సోర్సెస్ అనేవి పెరుగుతాయి బ్యాంక్ వాళ్ళు కానివ్వండి మనీ లెండర్స్ కానివ్వండి వీళ్ళందరూ ఏం చేస్తారు లోన్స్ ఇవ్వడానికి ముందుకు వస్తారు సో దాన్ని ఏమంటాం క్రెడిట్ వర్త్నెస్ అంటాం సో క్రెడిట్ వర్త్నెస్ అనేది ఏమవుతుంది పెరుగుతుంది దేనివల్ల ఈ కాస్ట్ కంట్రోల్ వల్ల అండ్ నైన్త్ పాయింట్ కంటిన్యూడ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ అండ్ జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ ఫర్ ది వర్కర్స్ ఎప్పుడైతే మన క్రెడిట్ వర్త్నెస్ పెరుగుతుందో సో చాలామంది లోన్స్ ఇవ్వడానికి ముందుకు వస్తారు దానివల్ల మనం ఏం చేస్తాం ఆ డబ్బులతో కొత్త కొత్త బ్రాంచెస్ని ఏర్పాటు చేసుకుంటాం సో న్యూ బ్రాంచెస్లో ఎంప్లాయీస్ కావాలి కాబట్టి న్యూ ఎంప్లాయీస్ని మనం తీసుకుంటాం సో ఈ విధంగా ఆల్రెడీ ఉన్నటువంటి ఎంప్లాయీస్కి ఏమో ఆల్రెడీ జాబ్ ఉంటుంది ప్లస్ వాళ్ళతో పాటు న్యూ ఎంప్లాయీస్కి కూడాను ఆపర్చునిటీస్ అనేది లభిస్తుంది సో అదే చెప్తున్నాడు కంటిన్యూడ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ కానీ ఆల్రెడీ ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి ఎంప్లాయ్మెంట్ కంటిన్యూ అవుతుంది అండ్ జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ ఫర్ ది వర్కర్స్ కొత్త వాళ్ళు కూడాను జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ అనేవి పెరుగుతాయి 
last point improved employer and employee relationship employer ki employee ki relationship anedi merugu padutundi so eppudaithe profit mandi perugutundo manam em chestam man daggara unde tondi employees ki bonus lu gaani vandi da ante dns allowance gaani vandi p a provident fund gaani vandi incentives ante house allowance ilanti vanni kuda nu valiki provide chestam సో ఎంతో కొంత బెనిఫిట్ అనేది ఎంప్లాయీస్కి ఇవ్వడం వల్ల ఎంప్లాయర్ ఉద్యోగం ఇచ్చేటువంటి వ్యక్తి ఎంప్లాయీ అతని కింద పనిచేసేటువంటి వ్యక్తి వీళ్ళిద్దరి మధ్య కూడా పాజిటివ్ రిలేషన్షిప్ అనేది ఏర్పడుతుంది ఓకే సో ఎప్పుడైతే అతని మన దగ్గర ఓవర్ టైం చేస్తారో అతనికి ఓవర్ టైం బోనస్లు ఇస్తాం ఓవర్ టైం వేజెస్ పేమెంట్ చేస్తాం దీనివల్ల మన కంపెనీకి ఆ ఎంప్లాయీకి మధ్య గుడ్ రిలేషన్షిప్ గుడ్ పొజిషన్ అనేది ఏర్పడుతుంది సో ఓవరాల్గా మనం చూసుకుంటే కనుక అడ్వాంటేజెస్ టోటల్గా టెన్ చెప్పుకున్నాం సో ఒకదానికి ఒకటి ఇంటర్ లింక్డ్ అనమాట ఓకేనా సో ఒకటి గుర్తుంటే కనుక రిమైనింగ్ మొత్తం కూడా దానికి రిలేటెడ్గా తీసుకురావచ్చు సో ఫస్ట్ లిమిటెడ్ రిసోర్సెస్ని ప్రాపర్గా యూజ్ చేయమని చెప్పాం సో ఎప్పుడైతే లిమిటెడ్ రిసోర్సెస్ని ప్రాపర్గా యూజ్ చేసుకుంటామో దానివల్ల ఏమవుతుంది మన యొక్క ఎఫిషియన్సీ అనేది పెరుగుతుంది సో ఎఫిషియన్సీ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది ఎప్పుడైతే ఎఫిషియన్సీ ఇంక్రీజ్ అవుతుందో దానివల్ల మనకేంటి బెనిఫిట్ అంటే ప్రొడక్షన్ అనేది పెరుగుతుంది సో మన దగ్గర ఉన్న లిమిటెడ్ రిసోర్సెస్ని జాగ్రత్తగా యూజ్ చేయడం వల్ల ఎఫిషియన్సీ పెరిగింది ప్రొడక్షన్ పెరిగింది సో ప్రొడక్షన్ పెరగడం వల్ల కాస్ట్ ఫర్ హెడ్ తగ్గిపోతుంది సో టోటల్ కాస్ట్ అనేది మంది తగ్గిపోతుంది సో ఎప్పుడైతే కాస్ట్ తగ్గిపోతుందో వెంటనే ఏమవుతుంది కస్టమర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ కస్టమర్స్ మొత్తం కూడా మన వైపుకి అట్రాక్ట్ అవుతారు మనం తక్కువ రేట్కి అందిస్తున్నాం కాబట్టి తక్కువ రేట్కి అందిస్తున్నాం కాబట్టి అందరూ మన వైపుకి వస్తారు దానివల్ల ఏమవుతుంది కాంపిటీషన్ ఎదుర్కొనేటువంటి శక్తి మనకి లభిస్తుంది సో కస్టమర్స్కి మనం తక్కువ రేట్కే గూడ్స్ని అవైలబుల్గా తీసుకువస్తున్నాం ఒక రీజనబుల్ ప్రైజెస్కి కస్టమర్కి మనం తీసుకువస్తున్నాం ఈ వస్తువుల్ని నెక్స్ట్ ఎప్పుడైతే కస్టమర్కి రీజనబుల్ ప్రైజెస్ అని అనిపిస్తాయో అతను ఎక్కువగా మన వస్తువునే కొంటాడు సో మన వస్తువుని కొనడం వల్ల మన యొక్క సేల్స్ ఏమవుతాయి పెరిగిపోతాయి సో సేల్స్ పెరగడం వల్ల మనకు వచ్చేటువంటి రిటర్న్స్ ఏమవుతాయి పెరుగుతాయి సో మ్యాక్సిమం ప్రాఫిట్ని అర్న్ చేయడానికి మనకి అవకాశం అనేది ఉంటుంది సో మ్యాక్సిమం రిటర్న్స్ అనేవి మనకి వస్తాయి సో ఎప్పుడైతే మనకి ప్రాఫిట్ ఎక్కువ వస్తున్నాయో వెంటనే మనకి లోన్స్ ఇచ్చేటువంటి వాళ్ళు మనకి రేట్ ఇచ్చేటువంటి వాళ్ళు పెరిగి పోతారు సో క్రెడిట్ వర్త్నెస్ అనేది పెరిగిపోతుంది ఓకేనా సో క్రెడిట్ వర్త్నెస్ పెరిగిన తర్వాత ఎప్పుడైతే క్రెడిట్ వర్క్నెస్ పెరిగిందో మనం ఏం చేస్తాం బ్రాంచెస్ని ఏర్పాటు చేస్తాం దానివల్ల ఎంప్లాయీకి ఆపర్చునిటీస్ అనేవి పెరుగుతాయి సో ఎంప్లాయీకి ఆపర్చునిటీస్ పెరిగినప్పుడు ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇచ్చినప్పుడు వాళ్ళకి మనం ఏం చేస్తాం ఎంతో కొంత బోనస్ రూపంలో డిఏ రూపంలో ఎంతో కొంత ప్రొవైడ్ చేస్తుంటాం దానివల్ల ఎంప్లాయర్ ఎంప్లాయీ రిలేషన్షిప్ అనేది మెరుగుపడుతుంది వాళ్ళిద్దరి మధ్య పాజిటివ్ రిలేషన్షిప్ అనేది పెరుగుతుంది ఓకే సో కాస్ట్ కంట్రోల్ అడ్వాంటేజెస్ టోటల్గా టెన్ వచ్చినాయి సో ఈ టెన్ అడ్వాంటేజెస్ ఫుల్గా అర్థమైన అనుకుంటున్నాం నెక్స్ట్ టాపిక్ డిస్అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ కాస్ట్ కంట్రోల్ సో కాస్ట్ కంట్రోల్ వల్ల కొన్ని డిస్అడ్వాంటేజెస్ కూడా ఉన్నాయి అవి ఏమిటో చూద్దాం సో ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి రిక్వైర్మెంట్ ఆఫ్ ది స్కిల్ఫుల్ పర్సన్ టు సెట్ ది స్టాండర్డ్స్ కాస్ట్ కంట్రోల్ ఫీచర్స్లో మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం స్టాండర్డ్ లేకపోతే మనం కాస్ట్ని కంట్రోల్ చేయలేమని ఈ స్టాండర్డ్ అంటే ఏంటి టార్గెట్ ఏంటిది ఇది అంటే ప్రీ డిటర్మైన్డ్ ముందుగానే ఆలోచించినటువంటిది సో ముందుగానే ఆలోచించి మనం ఏం చేసాం ప్లాన్స్ వేసాం సో ఏ విధంగా ప్లాన్ వేసాం అంటే లాస్ట్ ఇయర్ సంబంధించినటువంటి డేటాని ఇన్ఫర్మేషన్ని ఆధారంగా చేసుకొని లేకపోతే అదర్ కంపెనీ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ డేటాని మనం ఆధారంగా చేసుకుని ఈ స్టాండర్డ్స్ అనేవి ప్రిపేర్ చేసాం ఓకే సో అదర్ కంపెనీ యొక్క డేటాని కూడా మనం యూజ్ చేసుకున్నాం మరి ఈ స్టాండర్డ్స్ చూసిన తర్వాతే మనం యాక్చువల్ని కంపారిజన్ చేస్తాం అంటే పెరిగిందా తగ్గుతుందా ఏంటనేది చూసుకొని కాస్ట్ని కంట్రోల్ చేస్తాం మరి ఈ స్టాండర్డ్ రాసేటువంటి వ్యక్తి ఎలా ఉండాలి అంటే స్కిల్ఫుల్గా ఉండాలి కేర్ఫుల్గా ఉండాలి ఓకే సో నాలెడ్జ్ పర్సన్ అయి ఉండాలి ఎడ్యుకేటెడ్ పర్సన్ అయి ఉండాలి సో స్టాండర్డ్ రాసేటువంటి పర్సన్ ఎడ్యుకేటెడ్ పర్సన్ అయితేనే పర్ఫెక్ట్గా అతను స్టాండర్డ్ రాయడం జరుగుతుంది స్టాండర్డ్ పర్ఫెక్ట్గా ఉంటేనే మనం కాస్ట్ని కంట్రోల్ చేయడం కుదు సెకండ్ పాయింట్ రెడ్యూసెస్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ అండ్ ప్రాసెస్ ఇంప్రూవ్మెంట్ ఇన్ ఏ కంపెనీ సో ఫ్లెక్సిబిలిటీ అనేది ఇక్కడ ఉండదు 
ఫ్లెక్సిబిలిటీ అంటే ఏంటి అంటే పరిస్థితులకు తగ్గట్టుగా మనం చేంజ్ చేసుకోవడం మార్పులు చేసుకోవడం ఏవైతే స్టాండర్డ్స్ మనం రాసుకున్నామో ఆ స్టాండర్డ్స్ని మార్చుకోవడానికి వీలు ఉందా లేదా అనేది ఫ్లెక్సిబిలిటీ సో మార్చుకోగలిగితే ఫ్లెక్సిబుల్గా ఉన్నట్టు కానీ మనం మార్చుకోలేము ఎందుకు ఇక్కడ మనం ఒక స్టాండర్డ్ని ఏం చేస్తున్నాం ఫిక్స్ చేసేస్తున్నాం మనం ముందే రాసేస్తున్నాం ఇదిగో ఇంతే రావాలి ఇంతే చెయ్యాలి అని చెప్పేసి ఒక స్టాండర్డ్ని ఒక టార్గెట్ని ఫిక్స్ చేస్తాం సో స్టాండర్డ్ని ఫిక్స్ చేయడం వల్ల ఫ్యూచర్లో వచ్చేటువంటి చేంజెస్ని ఎదుర్కోవడం కష్టమైపోతుంది ఓకే సో ఎటువంటి చేంజెస్ ఫ్యూచర్లో వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంది సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూసుకుంటే కనుక ఎన్విరాన్మెంట్ సంబంధించినటువంటి చేంజెస్ ఏమైనా వచ్చినాయి అనుకోండి సో వాటిని ఎదుర్కోవడం కష్టమవుతుంది ఓకేనా సో ఎన్విరాన్మెంట్ చేంజెస్ కావచ్చు అలాగే గవర్నమెంట్ రూల్స్ మారిపోయినప్పుడు గవర్నమెంట్ గవర్నమెంట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఒకసారి మారిపోతూ ఉంటుంది సో వాటి రూల్స్ కూడాను మారిపోతూ ఉంటాయి సో అలాంటప్పుడు కూడాను మనకి ఈ స్టాండర్డ్స్ అనేవి మార్చుకోవాలి ఓకే నెక్స్ట్ ఇంకేం చేంజెస్ రావచ్చు అంటే ట్యాక్స్ రేట్స్ మారిపోవచ్చు ఓకే ఎవ్రీ ఇయర్ కూడాను బడ్జెట్ వస్తుంది ఆ బడ్జెట్లో ట్యాక్స్ రేట్లు అనేవి మారుతూ ఉంటాయి సో ఇవి ఎప్పటికప్పుడు మారిపోతుంటే మనం కూడా స్టాండర్డ్స్ని ఏం చేయాలి ఎప్పటికప్పుడు కంప్లీట్గా మార్చుకోవాలి బట్ ఇన్ కాస్ట్ కంట్రోల్ దెర్ ఈస్ నో పాసిబిలిటీ ఆఫ్ ది ఫెక్స్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ సో ఫ్లెక్సిబిలిటీకి ఛాన్స్ అనేది లేదు తర్వాత మూడోది రిస్ట్రక్షన్స్ ఆన్ ది ఇన్నోవేషన్ మూడో పాయింట్ నాలుగో పాయింట్ ఇంటర్ రిలేటెడ్ సో మూడో పాయింట్లో ఏమని చెప్పాడు రిస్ట్రక్షన్స్ ఆన్ ది ఇన్నోవేషన్ ఇన్నోవేషన్ అంటే నవకల్పన కొత్తగా ఆలోచించడం సో కొత్తగా ఆలోచించడం అనేది తగ్గిపోతుంది ఎందుకు తగ్గిపోతుంది అంటే ఇట్ ల్యాక్స్ ది క్రియేటివిటీ క్రియేటివిటీ అన్నా సరే కొత్తగా చేయడం క్రియేట్ చేయడం కొత్తగా సో అది తగ్గిపోతుంది ఎందుకు దాని రీజన్ అక్కడ చెప్పాను అనమాట ఫోర్త్ పాయింట్లో ఎందుకు అంటే ఇట్ కన్సర్న్ విత్ ది ఫాలోయింగ్ కరెంట్ స్టాండర్డ్స్ అంటే వీళ్ళు కొత్తగా ఆలోచించట్లా ఓకే సో కొత్తగా ఆలోచించడం లేదు ఎందుకు ఆలోచించలే ఆలోచించడం లేదు అంటే కరెంట్ స్టాండర్డ్స్ని మాత్రమే ఫాలో అవుతున్నారు సో మేనేజర్ కానీ లేదా డైరెక్టర్స్ కానీ ఏదైతే ప్లాన్స్ రాసి స్టాండర్డ్ని ఫిక్స్ చేశారో ఇదిగో ఇలాగే చెయ్యాలి అని చెప్పేసి సో దాన్నే వాళ్ళు ఫాలో అవుతున్నారు అంతేగాని కొత్తగా ఆలోచించి వాళ్ళు చేయట్లేదు అందుకే ఇన్నోవేషన్ అనేది తగ్గిపోతుంది నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ పాయింట్ నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ పాయింట్ it does not lead to improvement in the standards so standards lo improvement undadam ledu enduku undadam ledu ante denni follow ayye tonti vallu denni follow avutunnaru ante old methods evaithe unnayo evaithe standards vallu rasaro vaatine follow avutunnaru ante gaani kottaga aalochinchadam ledu okay so dani valla standards alage undipothunnayi okay రైట్ సో ఈ మొత్తం కూడాను ఫైవ్ డిస్అడ్వాంటేజెస్ సో ఏమేమి చెప్పుకున్నాం ఫస్ట్ స్టాండర్డ్ పర్ఫెక్ట్గా రాయాలి అంటే కనుక ఒక ప్రాపర్ స్కిల్డ్ ఎడ్యుకేటెడ్ పర్సన్ అనేది కావాలి తర్వాత రెండు ఫ్లెక్సిబిలిటీ అనేది ఇక్కడ లేదు నెక్స్ట్ ఇన్నోవేషన్ అనేది లేదు ఎందుకు ఉండడం లేదు ఇన్నోవేషన్ అంటే ఎవరైతే ఫాలో అవుతున్నారో వాళ్ళు కరెంట్ స్టాండర్డ్స్ మాత్రమే ఫాలో అవుతున్నారు దానిలో ఎటువంటి ఇంప్రూవ్మెంట్ అనేది చేయడం లేదు సో దానివల్ల స్టాండర్డ్స్ అనేవి ఇంప్రూవ్మెంట్ ఉండడం లేదు సో టోటల్గా ఫైవ్ డిస్అడ్వాంటేజెస్ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఈ వీడియోని లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేయండి ఏమైనా డౌట్స్ ఏమైనా ఉంటాయనుక కామెంట్ చేయండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్